ஒரு மகாத்மா <laughs> <laughs> பொதுவா இந்த வீட்டுல எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க இத பாருங்க சார் இது கடைசியா இருக்கட்டும் இனிமேல் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் செய்யாதீங்க இது ரொம்ப பாவம் சரி நீங்க ஓரம் கட்டுங்க இருப்பா நான் இந்த எஸ்டேட் குள்ள வந்ததே சார பார்த்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் தான் அது பேசாம எப்படி கிளம்புறது வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் நான் வெளியூர் உங்ககிட்ட ஏதாவது வேலை கிடைக்குமானு வந்தேன் ஏதாவது ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்களேன் ரொம்ப சின்சியரா இருப்பா சார் நான் உண்டு என் வேலை உண்டு இருப்பேன் ஆனா விஷயமா அடுத்த விஷயத்துல எல்லாம் இன்டர்வியூ ஆக மாட்டேன் ஏதாவது ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்க சார் இருங்கப்பா அடியாதுங்கிறது சரியா தானே இருக்குது அவர் கண்ணை கட்டா நீங்க பாட்டு கை சுருட்டிட்டு வந்துடுறதா சார் இதெல்லாம் வேண்டாம் சார் 
வேலை இருந்தா இருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லனா போச்சனா நான் போயிறேன் சும்மா இதெல்லாம் எதுக்கு இப்படி ஏதாவது ஒரு நீங்க இப்ப கூட பேசலாமே அதுக்கு இல்ல சார் கொஞ்சம் ஹெட் ஏக்கா இருக்கு வெளிய போய் ஒரு டீ சாப்பிட்டு வந்து பேசலாம்னு நினைச்சேன் நோ நோ நம்ம ஆபீஸ் வந்து டீ சாப்பிடுறதுக்காக ஏன் வெளியில போனோம் ஏய் பாபு இது கொண்டு வர சார் थैंक यू சார் நான் இதுக்கு முன்னால வேற இடத்துல பர்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏழி 5 டு 10 லட்சம் வரைக்கும் ஆர்டர் கொடுப்பேன் பிகினிங்ல எல்லாம் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனா போக போக ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு சார் யூ சி மிஸ்டர் ராஜா எங்கட்ட வந்த கஸ்டமர்ஸ் யாரும் தெரிய போனது கிடையாது அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுங்களா அந்த அளவுக்கு நாங்க குவாலிட்டி மெயின்டெய்ன் பண்றதா கரெக்ட் சார் உங்க கன்சன பத்தி வெளிய விசாரிச்சேன் எல்லாரும் ரொம்ப திருப்திகரமா சொல்றாங்க अनेகமா நானே இனிமே உங்க ரெகுலர் கஸ்டமரா இருப்பேன் டீ சாப்பிடுங்க थैंक यू थैंक यू அம்மா பாம்பேல உங்க கன்சன் நேம் என்ன சொல்றேன் இயர்லி உங்களுக்கு எவ்வளவு குவாண்டிட்டி தேவைப்படும் டீ சாப்பிட்டு சொல்றேனே எஸ் எஸ் கேரி ஆன் थैंक यू பாத்த படாதீங்க ஒண்ணு அவசர இல்ல நிதானமா சாப்பிடுங்க थैंक यू சார் வந்து நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கலன்னு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் காலையில இருந்து நான் ஒண்ணுமே சாப்பிடல சார் ஆக்சுவலா நான் இங்க உள்ள நுழைஞ்சதே ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்கும்னு தான் சார் என்ன சொன்னேன் வேலை தேடி வந்தியா ஆமா சார் ரொம்ப டயர்டா இருந்தது ஒருவேளை வேலைக்குன்னு சொல்லி கேட்டு நீங்க வெளியே போனு சொல்லிட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தான் பர்ச்சேஸ்னு ஒரு பொய்ய சொல்லி டீ சாப்பிட்டேன் சார் அமைதி அமைதி அறிவு இருக்காயா காலங்காத்தால கம்பெனில ஃப்ராட் பண்ணிட்டே கம்பெனி உருப்படுமா இவ்வளவு பெரிய டீ எஸ்டேட் ஒரு டீ சாப்பிடுறதுனாலயா குறைஞ்சு போக போகுது உனக்கு டீ வேறையா மோல இடத்த காலி பண்ணியா இடத்த காலி பண்ணி மோலாலி பார்த்து வேலை போன லட்சத்துக்கு எவ்வளவு வேலை விடுப்பா மோலாலி வர பார்க்கணுமா எந்திரியா மோல சரி சரி சார் இந்த ஆளு வேலை கேட்டு வந்திருக்கான் சார் முதல்ல அதை சொல்லாம பர்ச்சேத்துக்கு வந்தேன்னு சொல்லி டீ சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றான் சார் குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் இது உங்க ஆபீஸ் டீ எஸ்டேட் அது தெரியாம டீ மட்டும் தான் சார் சாப்பிட்ட ஐ சே யூ கெட் அவுட் இப்ப சாப்பிட்டு அந்த டீக்கு எவ்வளவு டோ போய் வாங்க வர 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 சார் வர சாப்பிட்டு பாருங்க சார் நல்லா இருக்கு சார் வேண்டாம் பா சார் ஒண்ணே ஒண்ணு சார் நல்லா இருக்கு சார் வேணா தொந்தரவு பண்ணாத பா சார் ஒண்ணே ஒண்ணு சாப்பிட்டு பாருங்க சார் நல்லா இருக்கு சார் சார் வர அப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா சார் ஏதோ பசியோட இருந்தேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் சாப்பிட்டேன் எனக்கு வேலை கிடைச்சதும் கட்டாயம் பத்து காசு திருப்பி கொடுத்தேன் இந்த பார்க்கு பரப்பட பரப்ப உங்களுக்காக ஒரு வேலை தேடி பிடிச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்து தான் இடத்துட்டே கிளம்புவேன் 
இப்படியே இந்த குளிர்ல ஒரு வாரம் சுத்திட்டு இருந்தியானா கை கால் வரைச்சு அனாத போனமா செத்து போயிடுவேன் அதை பத்தி எனக்கு கவலையே இல்ல சார் ஏன் அவ்வளவு அக்கறை இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா தெம்ப ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டு வேலை தருவோம்ல இருபத்தஞ்சு ரூபாங்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு ரூபாங்கிறது ரொம்ப சாதாரணம் நான் நினைச்சேன் வித்து நோ டைம்ல சம்பாதிச்சிட முடியும் ஆரி ஜோக்கிங் ஜோக் இல்ல சார் வேணா சேலஞ்ச் பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துல இதே இடத்துல இருபத்தஞ்சு ரூபா சம்பாதிச்சு காமிக்கிற பாக்குறீங்களா பாக்குறேன் கொஞ்ச நேரம் நின்று வேடிக்கை பாருங்க சார் அந்த பக்கம் மாத்திரி பூவை படிச்சுட்டு இருங்க இந்த பக்கம் திரும்பாதீங்க என்ன நடந்தாலும் கண்டுக்காதீங்க வியாபாரி <laughs> நகையாவாரி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எனக்கு மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ரூபா இருக்கட்டும் மீதி நீங்க எல்லாம் பங்கு போட்டு வச்சுக்கோங்க போங்க 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 தர்மபிரபு தினம் இப்படிதானே சிச்சி நான் எவ்வளவு நேரம் பசியோட படுத்துட்டு இருந்தேன் சார் ஏதோ நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொல்லி ஒரு சேலஞ்சுக்காக வேண்டி இப்படி ஒரு ஃபாடு பண்ணேன் நான் தினம் இப்படி ஃபாடு பண்றா அப்படி இருந்தா அப்புறம் ஏன் சார் வேலை தேடி கஷ்டப்படுறேன் பட்டுங்களா குட் பை வண்டிய நேரா ஓட்ட சொல்லுங்க
சார் புறப்பட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் சார் எனக்கு இன்னும் வேலை கிடைக்கல சும்மா தான் ரோடோட சுத்திட்டே இருக்கேன் என்ன ஊரு விட்டு ஒதுக்கு புறமா வந்து தனியா நின்றிருக்கீங்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் பேச வந்தீங்களா என்ன சார் சைலண்ட் ஆகுறீங்க இவங்கெல்லாம் யாரும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா நாங்க ஒரு பிசினஸ் விஷயமா பேச வந்திருக்கோம் நீங்க சீக்கிரமா கிளம்புங்க வணக்கம் <laughs> இருக்கு அந்த பாக்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு 
उपाटी <laughs> उपाटी कार वो ना सुन मैटरे मैं यापड़े नईटे वीटल मुयी पड़ा ओके
குட் மார்னிங் சார் வெரி குட் மார்னிங் என்ன இது லக்கேஜ் இருக்கிற புறப்பட்ட சார் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போலான்னு தான் வெயிட் பண்ணேன் உனக்கு என்ன பைத்தியமா இப்ப இல்ல ஆனா இன்னும் ஒரே ஒரு நைட் இந்த வீட்டுல ஸ்டே பண்ண நிச்சயம் அப்படித்தான் ஆகும் போல இருக்கு ஏன் நைட் மறுபடியும் அந்த லேடி வாய்ஸ் கேட்டுக்கா கரெக்ட் சார் அதே தான் அது என்ன எதுன்னு தெரியாம ராத்திரி போற நான் மண்டையை பிச்சுட்டேன் உங்களை கேட்டா நீங்க வெளியே போடாமீங்க ஆனா கேட்காம என்னால இருக்க முடியல ஏதோ ஒரு மர்ம மாளிகையில சிக்கன மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அதான் நான் கிளம்பிட்டேன் ஓகே லகேஜ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என் பேர் அடிவா போட்டோல இருக்கிற ரெண்டு பேருமே என்னுடைய டாட்டர் மூத்தோர் பேர் கலா வெரி குட் டான்சர் ஆனா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சின்னவர் பேரு சத்யா நைஸ் சிங்கர் ஆனா விளையாட்டு அதிகம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கலையில ஆர்வமா இருந்தாங்கன்னு சொல்றதை விட வெறியா இருந்தாங்கன்னு சொல்றதா கரெக்டா இருக்கும் பாட்டும் பரதமும் என் வீட்டோட இணைஞ்சிருக்கிறதா என் டாட்டர்ஸ் பத்தி எல்லாரும் பெருமையா பேசுவாங்க பின்ன என்ன சார் உண்மையிலேயே அது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தானே ஆமா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க சொல்றேன் இந்த கலையில இவங்க கிட்ட இருந்த திறமை காரணமா இவங்களுக்குள்ள அடிக்கடி சின்ன சின்ன சண்டைகளும் மனசாபங்களும் ஏற்படும் அக்கா தங்கச்சருக்குள்ள இது சகஜம்தான் நானும் சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனா ஒரு நாள் நைட் என் வீட்டு டைனிங் டேபிள் இந்த பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துச்சு
Come on, have it. Sir, you have a small eye. Yes. If you have a room in the house, you will have to go to the house. You will have to go to the house. If you have to go to the house, you will not have to go to the house. Of course, you are correct. You are correct. But, what do you think of the house? Sir, you have to go to the house. 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 Selesai awal sesang yang awam mandiri cina, awam madri hilsilin guri kemuja cepat dua. Anja bayi itu kahwin awalnya biru orang bicara. Yang neer mau awal itu padu apa, awak kuda neer kemudi ma? Sorry, nuri cina ayu prayo. Nih yang nak bela darah nak kudo nih ya. Naa mana, naa le lindu, unga pon orang setup pun tenggelah. Setup pun? I mean, guna perdetan saya sana. Nih yang nak doktor? Apa ni lah? Orang sini nampi kita angge, jenna, unggu ponno orang mental case, mana yang orang kuri ada yang nampar angge. Beri paket lewa. Ball. Stick. Ball. Ball. Stick. Stick. Legs. Legs. Position. Position. Trail. Hmm. Iri, iri, iri. Pasca na, ini saya rono, adalah lapat juga. Enak, adukapra ada yang mana ni saya rono. Look, 
இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆற்று யாருமே அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் உனக்கு இந்த வித்தையெல்லாம் கத்து கொடுக்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நல்லா நான் எப்படி அடிக்கிறேன்னு பாத்துக்க பால் எவ்வளவு உயரத்துல எவ்வளவு பிரமாதமா போகுதுன்னு பாரு அதாவது பால் இடத்த விட்டு அசையாம அதே இடத்துல இருக்கணும் ஆனா ஸ்டிக் மட்டும் ஒரு பரலாங்க ஐட்டுக்கு மேல போகணும் இதுதான் கரெக்டான கால் ஸ்கேம் இந்தியாவிலேயே பிந்த அளவுக்கு விளையாடுறதுக்கு நான் ஒரே ஆள் தான் இருக்கேன் சாரி ராஜா சார் சிரிக்காதீங்க சார் பிகினிங் நல்லா அப்படித்தான் இருக்கு அப்புறம் போக போக சரியாயிரும் இங்க பாரு பைத்தியம் சத்திய <laughs> நீ ஒரு நல்ல காமெடியான ஆளப்பா செக் பண்றதுக்கு வேற ரூட்டே இல்லையா இப்படிதான் அற வாங்குறதா சார் அற வாங்குறத பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது என்னோட எய்ம் எல்லாம் எப்படியாவது சத்தியா கியூர் ஆகணுங்கிறதா இது எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி சார் எனக்கு இன்னொரு சின்ன சந்தேகம் வேற ஏதாவது புது ஐடியாவா சார் சத்யா நீச்சல் அடி தெரியுமா ஓ தெரியுமே இப்போ தனிக்குள்ள நீச்சல் அடிச்சு வந்துருமா உனக்கு ஏதாவது இருக்காப்பா அது ஏற்கனவே மென்டல் பேஷண்ட் அது எப்படிப்பா நீச்சல் அடிக்கும் நீ கொண்டா சும்மா இருங்க காப்பாத்த <laughs> 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 போயிட்டாள <laughs> அயோக்கிய ரொம்ப நல்ல நேரம் சத்யா உங்க கூட பழக ஆரம்பிச்சு 
கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழைய நிலைமைக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கான் நிச்சயம் அவன் கூடிய சீக்கிரம் குணமாயிடுவான் அவ கியூர் ஆயிட்டா அதை விட ஆனந்தம் எனக்கு வேற எதுவுமே இல்லை
லாக்கெட்ல ஒரு போட்டோ இருக்கே அதுதான் உங்க மூத்த பொண்ணா எஸ் அக்காவோட டெத் அந்த பொண்ணு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூ ஆர் கரெக்ட் டாக்டர் த்ரீ இயர்ஸா அந்த ஆக்சிடென்ட் மேட்ரையே நினைச்சு நினைச்சு சதா ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கா மெடிக்கலா என்னென்ன அப்ரோச் உண்டோ எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் பட் நோ யூஸ் டாக்டர் முந்திலாம் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது நவடேஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை டைம் இன் பிரேஸ் இவர் உங்க ரிலேஷனா என் ஸ்டாஃப் பட் ரிலேஷன் மாதிரி தான் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலா பேசணும் நோ 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 ஹீ நோஸ் மீ இன் அண்ட் அவுட் எது வேணாலும் இங்கே சொல்லலாம் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா பரவாயில்ல சார் நீங்க ரூம்குள்ள போய் பேசுங்க போங்க அவர் எதுவும் உங்ககிட்ட பர்சனலா பேசணும் நீங்க போய் பேசுங்க ஓகே மிஸ்டர் ராஜசேகர் நான் சொல்ல போற மேட்டரை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் பட் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை திங்க் பண்ணி பாருங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க உங்க பொண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிவிங்க வாட் டி யூ மீன் சி மிஸ்டர் ராஜசேகர் மனுஷனுடைய மூட ஈஸியா டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியது செக்ஸ் தான் மென்டல் அப்செட் ஆன உங்க பொண்ணுக்கு பிசிக்கலா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதாவது ஏற்பட்ட நிச்சயமா ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் பாசிபிள் டாக்டர் இதுக்கு முன்ன இதே மாதிரி ரெண்டு கேஸ்கள் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் பட் ஒண்ணுதான் சக்சஸ் ஆச்சு உங்க பொண்ணு ரூல் அடைச்சி வச்சிருக்கிறத விட எப்படி ஒரு அட்டன் பண்ணக்கூடாது ஷோர் ஷோர் ஏன் டாக்டர் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க நான் தயாரா இருந்தாலும் அவ இருக்கிற நிலைமையில அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க யார் வருவா நூத்து கணக்கான பேர் வருவாங்க ஏன்னா நீங்க ஒரு கோடீஸ்வரர் ஆனா மிஸ்டர் ராஜசேகர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு விஷயம் படிச்ச அதனால மாப்பிள்ளைய செலக்ட் பண்ற விஷயத்துல நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் வர்றவன் பணத்தை மட்டும் குறிக்கோள நினைக்காம உங்க பொண்ணு கிட்ட பாசத்தோட பழகணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்க அந்தஸ்துக்கு தகுந்த மாதிரியே மாப்பிள்ளை அமையணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவன் ஏழையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்ல மனசு உள்ளவனா இருக்கணும் நான் வரேன் சத்தியா விஷயமா டாக்டர் ஏதாவது சொன்னாரா சார் சத்யாக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அவ கியூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னார் அப்படியே சார் சொன்னாரு சார் இனிமேல் நீங்க கவலையப்படாதீங்க சார் நாளிலிருந்து ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை அப்படியே தேடி பிடிச்சு இந்த கல்யாணத்தை நாம ஜாம் ஜாம் நடத்திடுவோம் சார் யூ ஆர் டூ இன்னசல்ட் என் பொண்ணு இருக்கிற நிலைமையில அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க எந்த மாப்பிள்ள சம்மதிப்பா ஏன் சார் வரமாட்டாங்க உங்க பொண்ணு நிலைமைய விளக்கமா எடுத்து சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமா நல்ல மனசு உள்ளவங்க ஏத்துக்குவாங்க சார் ஏன் அந்த மனசு உனக்கு இல்லையா சார் ராஜா என் லைஃப்ல எல்லாம் இருக்குது ஆனா நிம்மதி ஒண்ணு மட்டும் இல்ல ஏறக்குறைய ஒரு நடைப்பணமா தான் நான் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ராஜா நான் சாவரத்துக்குள்ள ஒரே ஒரு நாளாவது சத்யாவை பழைய நிலைமையில பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என் பொண்ணோட நிலைமை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவகிட்ட உண்மையான பாசத்தோடு பழகிறவன் நீ ஒருத்தன் தான் பிளீஸ் ராஜா சாரி சார் இன்னைக்கு உங்க பொண்ணு நிலைமைக்காக என்ன நீங்க மாப்பிள்ளைய ஏத்துக்குவீங்க ஆனா நாளைக்கு அவ கியூர் ஆனதுக்கு பின்னால அப்ப உங்க கண்ணுக்கு நான் ரொம்ப கேவலமா சின்னவனா தெரியவேன் சார் ஏ ராஜா என் கூட இத்தனை நாள் பழகிட்டு என்ன நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு இவ்வளவுதானா சார் உங்களுக்கு நிறைய சொத்து இருக்கு அதனால கொஞ்சம் நிதானமா நல்ல யோசனை பண்ணி முடிவு பண்ணுங்க பிளீஸ் ஒன் மினிட் என்ன சார் என்ன விலை கொடுத்து வாங்க போறீங்களா 
அப்படி இல்ல ராஜா உனக்கு வேலை கொடுக்க என்னால முடியாது வேணும்னு அவன் கால பிடிக்கிறேன் பிளீஸ்
Tagajam, 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 Tagajam. Tadim, Tagata, Tadim, Tagata, Tadim, Tagata, Tagata, Tagata. Tam Katagajam, Tam Katagajam, Tam Katagajam, Tagata. வீட்டுக்கு <laughs> அதான் அங்கிள் உங்களுக்கு மக காணாம போன வருத்தத்தை விட மாப்பிள்ளைக்கு மனைவி காணாம போன வருத்தத்துல மூணு நாளா பச்சை தண்ணி கூட சாப்பிடல தூக்கமே கிடையாது நாம தானே அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் இல்லையா மாப்பிள்ளை சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்க சொல்லுங்க ராஜா உன்னோட நல்ல மனசுக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா சத்யாக்கு எந்த விதமான கருதலும் வராதுப்பா நிச்சயமா உயிரோட திரும்பி வந்துருவா தைரியமா இருப்பா மாப்பிளைய மாடி கூட்டிக்கிட்டு போ அப்பா எப்படியோ கடவுள் புண்ணியத்துல நம்ம பிளான் நல்லபடியா முடிஞ்சது சூட்டோட சூடா நம்ம பங்கையை வெட்டிட்டேனா அப்படி ஓரமா ஒதுங்கிடுவேன் உன் பங்க என்ன என் பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன் உடனே எடுத்துறதுக்கு முதல்ல போலி சத்யாவோட பாடியை தேடி கண்டுபிடிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பாக்கலாம் பாக்கலாமா இந்த பாக்கலாம் கேட்கலாங்கிறத டிக்காலிட்டி வேலையெல்லாம் நம்மட்ட வேண்டாம் அந்த சீட்டா டக்ல என்ன ஏமாத்துற பாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யணும்னு மனசுல நினைச்சிருந்தேனா நான் ரொம்ப பொல்லாதவனா மாறிடுவேன் எனக்கு என்ன பாட்டு உனக்கு உண்மை ஆகலமா நீ நல்லா ஆயிட்ட பழைய சத்யா ஆயிட்டமா 
அவளுக்கு நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீதாப்பா கொடுக்கணும் சாகும் போது அவன் சுமங்கலியா சாகணும் அதுதான்ப்பா என்னோட ஒரே ஆசை அதை எப்படியாவது நீ நிறைவேற்றிப்பா என்னமோ பேசணும் சொன்ன பொண்டாட்டிய இப்படி விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறத பார்த்தா இனி இங்கேயே செட்டில் ஆயிரும் போல தெரியுது இந்த பார் உனக்கு வேண்டியது உன்னோட பங்கு தான் அதை நான் எப்போ கொடுக்கறனோ அப்போ நீ வாங்கிக்கலாம் அது வரைக்கும் அனாவசியமா என் விஷயங்கள் இன்டர்ஃபியர் ஆகாத இன்டர்ஃபியர் ஆகாதுங்கிற ஆனா உன் நடவடிக்கையில் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சத்தியாவ குறை பண்ற எண்ணத்தை அடியோட கைவிட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நானும் சத்தியாவும் ஹனிமூனுக்காக குன்னூர் பங்களாவுக்கு போறோம் வரும்போது நிச்சயமா நான் மட்டும்தான் தனியா வருவேன் நீங்காத எண்ணம் ஒன்று நெஞ்சோடு உண்டு என்னங்க அது ஒரு ஷாஜகான் ஒரு தேவதாஸ் அது போலத்தான் முன்னோடு நான் ஈரேழு ஜென்மம் வர வேண்டும் ரொம்ப 
சின்ன வீடா இருக்குல்ல ஊட்டியில தான் அவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கே அப்புறதுக்கு இங்க இன்னொரு வீடு ஒருவேளை நமக்கு மேரேஜ் ஆகி ஹனிமூனுக்கு இங்கதான் வருவோம்னு முதலியே அப்பா தெரியுமா என்னவோ
निधान <laughs> இல்ல சத்யா இது முக்கியமா நடந்தது அப்படி கழுத்து இருக்கும் ப்ளீஸ் வாங்க விட்டுடுங்க இங்க ஸ்டேன் பண்றத பார்த்தா எனக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கு நான் விட்டு ஓகே उपत् இது தட்டையில நடந்த விபத்துங்கறத நீங்க நம்பல நினைக்கிறேன் ஆஃப் கோர்ஸ் 99% இது தட்டையில நடந்த விபத்துன்னு தான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் போலீஸ் புத்தி ஒரு சின்ன சந்தேகத்தை கிளப்புது மிஸ்டர் சங்கர் ஐ அம் ஷூர் நிச்சயமா இது தட்டையில நடந்த விபத்து தான் நைட் சிலிண்டர் க்ளோஸ் பண்ண மறந்திருப்பாங்க ஹோல் நைட் গ্যাস ரூம் பூரா பரவி இருக்கும் மார்னிங் காபி போட ட்ரை பண்ணிருப்பான் உடனே தீ பிடிச்சிருக்கும் இது எல்லா இடத்துல சகஜமா நடக்கிற மேட்டர் தானே ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் குவைட் நார்மல் உங்க டாக்டர் கிட்ட சில முக்கியமான கேள்விகள் கேட்கலாம் நினைச்சு வந்தேன் பட் ஷீ இஸ் நாட் இன் ப்ராப்பர் மூட் இன்னும் டூ டேஸ் கழிச்சு வர்றேன் மிஸ்டர் ராஜா நம்ம மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம் சார் சொல்லுங்க மிஸ்டர் ராஜசேகருடைய கார் டிரைவரை என்கொயர் பண்ணேன் சார் அவர் மிஸ்டர் ராஜாவை பத்தி உயர்வாக சொல்றார் எனக்கு என்னன்னா ஒரு மர்டர் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மோட்டிவ் இருக்கணும் ஒரு சாதாரண வேலைக்காரனை மரத்தர் பண்ணுறதுல யாருக்கு என்ன உபயோகம் இருக்க முடியும் அதையே வேற மாதிரி திங்க் பண்ணி பாரு காஃபி போடுறதுக்கு முதல்ல ட்ரை பண்ணது அந்த பொண்ணு தீப்பெட்டி சரியா வரையிலங்கிறதுக்காக வெளியே வந்தார் தீப்பெட்டி மட்டும் ஒரு வேலை சரியா வரைஞ்சிருந்தா சாரி சார் என்னால் உங்க ரூட்டை ஃபாலோ பண்ண முடியாது சார் ராஜசேகர் ஒரு மில்லியனர் ஊர் பேர் தெரியாத ராஜா இந்த வீட்டு மாப்பிள சத்யா மென்டல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்போ இந்த கல்யாணம் நடந்திருக்கு 
இதையெல்லாம் லிங்க் பண்ணி பார்த்தா இந்த கேஸ்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் நினைக்கிறேன் இங்கிருந்து பாரு என் பெட்ரூமோட கார்னர் விண்டோ தெரியும் பெட்ரூம்ல இருக்கிற கண்ணாடி ஜெனல் கிட்ட தான் டெலிபோன் வச்சிருக்கு அநேகமா இன்னொரு ரெண்டு செகண்ட்ல ரம்யா கிட்ட இருந்து டெலிபோன் வரும் அதை எடுக்கிறதுக்காக சத்யா நேரம் அந்த கண்ணாடி ஜெனல் கிட்ட வருவா நாளைக்கு நைட் சரியா ஒன்பதரை மணிக்கு ரம்யா கிட்ட சொல்லி சத்யாக்கு போன் பண்ண சொல்ல போறேன் அந்த போன் அட்டன் பண்றதுக்காக சத்யா இந்த கண்ணாடி ஜெனல் கிட்ட வருவா அப்ப நான் இதே இடத்துல இருந்து அவளை ஷூட் பண்ண போறேன் என்ன யோசிக்கிற முடியுமா முடியாதான்னா நீ புரிய வராமல் சுடுவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆனா ஏற்கனவே போலீசாருக்கோ மேல சந்தேகம் இருக்கிறதுனால நாளைக்கு விசாரணைன்னு வந்தா நிச்சயமா நீ தப்ப முடியாது அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத எந்த போலீஸ் ஆபீசர் மேல சந்தேகப்படுறானோ அதே ஆள நாளைக்கு இந்த கேஸ்ல எனக்கு சாதகமான சாட்சியை நான் மாத்த போறேன் எப்படி வா சொல்றேன் நான் சொல்றது நல்லா கவனமா கேட்டுக்க இது ஊட்டியில இருந்து குன்னூருக்கு போற ரயில்வே ரூட்டு இதெல்லாம் இன் பிட்வீன் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் சப்போஸ் இதுதான் ராஜ் சேவருடைய பங்களான்னு வச்சுக்கோ நாளைக்கு நைட் நான் மேட்டுப்பாளையம் போறதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சரியா ஒன்பது அஞ்சுக்கு ஊட்டியில ட்ரெயின் ஏறுவேன் ஊட்டியில இருந்து நாலாவது பரலாங்கல வழியில் ஒரு அண்டர் பிரிட்ஜ் வரும் அங்க நீ கார்ல எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கினதும் நம்ம ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து கார்ல புறப்பட்டு நேர ராஜசேகருடைய பங்களாக்கு போறோம் அதாவது அங்கிருந்து டிராவலிங் டைம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சரியா ஒன்பது இருபத்தஞ்சுக்கு நான் பங்களாக்குள்ள நுழைஞ்சிருவேன் ஒன்பது முப்பதுக்கு ரம்யா கிட்ட சொல்லி சத்யாவுக்கு டெலிபோன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டா ஒன்பது முப்பதுக்கு ரம்யா வீட்டுக்கு போன் பண்ணுவா அதை அட்டன் பண்றதுக்காக சத்யா வருவா வந்த உடனே நான் ஷூட் பண்ணிடுறேன் ஷூட் பண்றதுலாம் சரிதான் ஷூட் பண்ண உடனே போலீஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க போலீஸாருக்கு மேல சந்தேகம் வந்து நீ ட்ரெயின்ல இருக்கியா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயினை பிளாக் பண்ணா என்ன செய்வேன் சூட் பண்ணிட்டு அங்கேயே இருக்க போறேன் அங்கிருந்து கார்ல கிளம்புனா இருபது அல்லது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துல வெலிங்டன் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம் அதாவது பத்து அஞ்சுக்கு நான் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துருவேன் பத்து பத்துக்கு தான் ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது எப்படி நான் ஊட்டி விட்டு புறப்பட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போலீஸுக்கு தகவல் கிடைக்கும் ஒருவேளை நீ சொல்ற மாதிரி போலீஸ் ஆபீசர் மேல சந்தேகப்பட்டு புறப்பட்டு வந்தாலும் நிச்சயமா வெலிங்டன் ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயினை பிடிக்கவே முடியாது வேணா குன்னூர் ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயினை பிடிக்கலாம் ஆனா ஆல்ரெடி வெலிங்டன் ஸ்டேஷன்ல நான் ஏறதுனால போலீஸ் எந்த விதத்துல என்ன குற்றவாளி ஆக்க முடியாது பிளான்லாம் ரொம்ப புத்திசாலித்தரமா தான் இருக்கு ஆமா போலீஸ் ஆபீசரே உனக்கு சாட்சி சொல்லுவார் நீ அது எப்படி போலீஸ் ஆபீசருக்கு ஏற்கனவே மேல சந்தேகம் நாளைக்கு நானே வாலண்டியரா போன் பண்ணி நான் மேட்டுப்பாளையம் போக போறதா சொல்லுவேன் அது உண்மையா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிச்சயம் அந்தால் ஊட்டி ஸ்டேஷனுக்கு வந்துதான் ஆகணும் சோ நான் ட்ரெயின் ஏறினதுக்கு அந்தாலே ஒரு எவிடன்ஸ் ஆயிருவாரு என்னங்க நானும் உங்களோட வரேங்க எந்த மாதிரி புறப்பட நேரத்துல ஒரு நாள் தானே சீக்கிரமா வந்துருவாரு பீஸ்ஃபுல்லா வழி அமைச்சு இங்க பாருங்க கட்டே நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ள வந்துடணும் அப்படி இல்ல நானே அங்க வந்துடுவேன் என்ன சத்யா உன்னை விட்டு என்ன மட்டும் இருக்க முடியுமா கட்டாய நாளைக்கு ஈவினிங் புறப்பட்டு வந்துடுறேன் ஏமாமா சிக்னல் போட்டா நாட்டுக்கு நீங்க என்ன புறப்படுங்களா ஒன்னும் அவசரம் இல்ல ட்ரெயின் மூவ் ஆனா நான் கிளம்புறோம் நீங்க ஏங்க வண்டியில இருங்க ஆபீசர் கிட்ட பேஸ்ட் வந்துடுறேன் சாரி சார் வைஃப் கிட்ட பேஸ்ட் இருந்ததுல நீங்க இருக்கிறதையே மறந்துட்டேன் உங்க வைஃப் மேல உங்களுக்கு ஓவர் அஃபெக்ஷன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே வரேன் சார் என்ன சார் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கு நான் பிசிக்கலா தான் ஸ்ட்ராங்கு நீங்க மென்டலா என்ன விட ஸ்ட்ராங் ஓகே வர வர சார்
ஒரு <laughs> Excuse me. Yes. 
இந்த ட்ரெயின் அடுத்த ஸ்டேஷன் போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கார்ல போன ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி போயிட முடியுமா ஃபைவ் மினிட்ஸ் எரிலேதாவது போகலாம் தேங்க்யூ கமான் எங்க போற நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் போலாம் போலீஸ் ஆபீஸ் ரொம்ப நாள் போறான் வேற ஏதாவது ரூட்ல போலாம் நான் சொல்றது கேளு வேற ரூட் கிடையாது இருக்கிறது ஒரே ரூட் தான் அவளை ஓவர் டேக் பண்ணி போனா நிச்சயமா உன் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருவான் ஸ்பாட்லேயே உன்னை அரஸ்ட் பண்ணிடுவான் அடுத்த ஸ்டேஷன்ல அவன் ட்ரெயின் எடுத்து செக் பண்ணும்போது அங்க நான் இல்லையா அப்ப என்ன அரஸ்ட் பண்ணிடுவான் கரெக்ட் அடுத்த ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயின்ல அவனை செக் பண்ணும்போது நீ அங்க இல்லனாலும் ஆபத்தா அதே நேரத்துல நீ இப்ப கார்ல அவனை ஓவர் டேக் பண்ணாலும் ஆபத்தா அதனால வேற ஏதாவது ஐடியா பண்ணிப்பாரு இருக்கிறது ஒரே ரூட் தாங்கற அதுல கார்ல அவனை ஓவர் டேக் பண்ணாலும் ஆபத்து அதே சமயத்துல அடுத்த ஸ்டேஷன்ல வேற நான் இருந்தாகணும் அதே
நான் இதுவரைக்கு கடவுளை நம்பினதில்ல இப்ப உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்றேன் காட் பிளஸ் யூ ஹலோ எவ்வளவு நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க நேர்ல வராம போன் என்ன வேண்டியிருக்கு நான் சொல்றதை கவனமா கேட்டுக்க நீ இருக்கிற வீட்டை சுத்தி போலீஸ்காரங்க மத்தியில சுத்திட்டு இருக்காங்க அதனால நீ இம்மிடியா வேற ஏதாவது வீட்டுக்கு ஷிப்ட் ஆயிரு வேற வீடா திடீர்னு வேற வீட்டுக்கு போச்சுனா நான் எங்க போறது போட் ஹவுஸ் தாண்டி லாரன்ஸ் ரோட்ல நம்பர் 26 ல ஒரு பங்களா வேக்கண்டா இருக்கு அங்க இருக்குறவ நம்ம சம்பந்தப்பட்டவன் தான் நான் இம்மிடியா ஃபோன் பண்ணிறேன் உடனே ஷிப்ட் ஆயிரு ஓகே சந்தேகப்படாத <laughs> <laughs> உங்க மனசை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் என் உயிருக்கு பயந்துகிட்டு நான் செய்யல நடந்த ரெண்டு கொலையையும் நீங்க தான் செஞ்சிருக்கீங்கன்னு போலீஸுக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு சரியான சாட்சி எதுவும் இல்லாததுனால தான் போலீஸ் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணல இந்த நிலைமையில மறுபடியும் என்னை நீங்க கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணா போலீஸ் நிச்சயமா உங்களை பிடிச்சிடுவாங்க அப்படி எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொத்த உங்க பேர்ல எழுதி வச்ச ஒரு <laughs> சித்திமா நீங்க திரும்பி வருவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கறேன் அந்த நம்பிக்கையிலே நான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பேன் ஒண்ணுமே சொல்லாம போறீங்களே என் லைஃப்ல நான் நினைச்சு வந்த காரியம் எதுவுமே இது வரைக்கும் ஃபெயிலியர் ஆனது இல்ல பாவ பண்ணிங்களை பாக்குறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் மனசு மாறதுக்குள்ள திரும்பி போறதா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் குட் பை பிளீஸ் நான் சொல்றதை நம்புங்க அந்த வீட்டை சுத்தி போலீஸ் மத்தியில் இருக்கிறதாவும் உடனே ஷிப்ட் ஆகணும்னு ராஜா போன் பண்ணி சொன்னான் அதனால தான் இங்க வந்தேன் திரும்ப திரும்ப அதையே பேசாதீங்க அப்படி உண்மையிலேயே நான் ராஜா கூட மயங்கி அவன் கூட ஓடுறதா இருந்தா இப்ப எதுக்காக போன் பண்ணி நான் இந்த அட்ரஸ்ல இருக்கேன்னு சொல்லணும் நானா போன் பண்ற வரைக்கும் நீங்க போன் பண்ணக்கூடாது நேர்லயே வரக்கூடாது ராஜாவுக்கு சின்ன சந்தேகம் வந்தாலும் நம்ம பிளான் அப்செட் ஆயிடும் ஓகே நானே போன் பண்றேன் சொல்றேன் 
திரி சத்தியாவுக்காக நீ கொடுத்த அனுப்பிச்ச பாய்சன் இப்ப உனக்கே யூஸ் ஆகுங்கறத நீ எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டேன் இல்ல எனக்கு தேவை ரெண்டு பேர்த்தோட உயிர் இல்ல யாராவது ஒரு ஆள் செத்தா போதும் நான் ஒன்னு ரெண்டுன்னு பத்துன்னுவேன் அதுக்குள்ள யாராவது ஒரு ஆள் எடுத்து குடிச்சிட்டா இன்னொரு ஆள் உயிர் பழச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் கொடுத்தர் விட்டு கொடுக்கற தியாக மனப்பான்மை இல்லைன்னா ரெண்டு பேருமே அனாவசியமா சாக வேண்டியிருக்கும் யாரு சாகணும் யாரு உயிரோடு இருக்கணுங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி 
பத்து பர்சன்ட் கொடு போதும் என் விஷயத்தை கலக்குற வேண்டாம் சொத்தே எனக்கு வேண்டாம் என் உயிரோடு விட்டு நான் போறேன் அவளுக்காவது பத்து நம்பர் கவுண்ட் பண்ண உனக்கு மூணே நம்பர் தான் இது உங்க கையில மாட்டி தாங்க இல்லை மாட்டு நினைக்கிறேன் 
ஒரே ஒரு புல்லட்ட மிச்சம் வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண போறேன் அந்த ஒண்ணு யாருக்கு எனக்கா இல்ல எனக்கு Thank <laughs> you. 